Uhari gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu pendwa kabisa ya ukuu wa Afrika? Jina langu naitwa Niko nami ni African boy. Nipo na mwalimu Isaya Benson mwalimu wa neno la Mungu. Mm. Mwalimu karibu sana. Asante sana. Aise nimefurahi kukuona kwa mara nyingine tena mm. na leo tunarudi uh, Afrika. Mm. Mm, tunakuja hapa Uganda mm-hmm. wa mzee mzima Yoweri Kaguta Museveni. Mm. Sasa bwana huyu bwana Yoweri Kaguta Museveni mm. rais wa Uganda. Ah uh, inasemekana kwamba ni mpinzani mkubwa wa demokrasia. Mhm. Mm-hmm. Nadhani nielewa. Eh. Ni mpinzani mkubwa wa nini? Wa demokrasia. Wa demokrasia. Mm. Sasa nataka tulizungumzie hili. Upinzani wake ukoje? Kwani demokrasia ni nini? Mambo ni nini ya uhuru? Kila uhuru. mtu awe na uhuru wa kuchagua nacho kitaka. Mm-hmm. Sawa? Kwa kama ni uhuru na imeletwa na na watu wa magharibi. Watu wa magharibi. Yeah. Kwa hiyo wao huku kwetu wana apply demokrasia. Huku? Eh. Hapana. Kwa sababu hapo hapo tena umenikumbusha. Yeah. Na mimi unajua ukiongea vitu vya demokrasia utaniudhi sasa. <laughs> Umeelewa? Nitakuwekea mikono. Ah, utaniwekea mikono <laughs> lakini mimi ukianza kuongelea mambo ya demokrasia mimi yeah. naudhika sana na kwa zika. Kwa sababu demokrasia sio mfumo wa kwetu sisi wa Afrika. Mm. Ila demokrasia ni mfumo wa mabeberu mm. waliouleta kwa ajili ya unyonyaji huku mm. kwetu. Mm. Kwa sababu sisi tulikuwa tutumii mifumo ya kidemokrasia. Mm. Tulikuwa tunatumia mifumo inaitwa Ubuntu I am because we are. Mm. Ndio 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 maana yake. Umeelewa? Mm. Kwa sababu Ubuntu ni neno linatokana na lugha ya Kizulu. Mm. Ambayo lugha ya Kizulu Ubuntu uh, kuna wanasema mwana filosofia mmoja alienda Afrika Kusini akaweka bakuli la pipi alafu akawaita watoto. Mm. Akawaambia uh, na hesabu moja mpaka tatu alafu mtakimbia atakayekimbia lile bakuli pale la pipi litakuwa ni la nani litakuwa ni la kwake mm. basi akahesabu moja, mbili, tatu, nenda watoto badala ya kukimbia mmoja mmoja wakashikana mikono wote mm. watoto waliposhikana mikono wakakimbia pamoja na wakafika pamoja kwenye lile bakuli mm. umeona walipofika kwenye lile bakuli wakachukua bakuli wakagawana zile pipi ule yule mzungu alishangaa sana akasema hii ni nini wale watoto wakamwambia ubuntu mm. manake nini manake wakasema kuwa kuna haja gani ya mtu mmoja akimbie peke yake amiliki bakuli zima la pipi peke yake ili hali wenzake huku wanatamani ili hali wenzake huku wana njaa sasa ndio ilivyo kwa sababu hiyo inatuonyesha sasa kuwa yule mzungu alikuwa analeta demokrasia wakati huku kwetu sisi ni nini ni kitu tunaita ubuntu sasa umemuongelea mzee Mseven mzee Mseven anaonekana kuwa ni mpinga demokrasia lakini mzee Mseven katika ukuu wa Afrika Huyu ni mwamba kweli kweli. Ndio maana unaona watu ambao wewe kawaangalie watu ambao wamekataa demokrasia. Mm. Umeona yuko mzee wetu pia hapa hapa Rwanda hapa ndio mzee Paul Kagame. Mm. Tuachane na mambo mengine lakini naongelea kwenye eneo hilo hapa yeah, sawa. Ah yeah. uh, tuende na na, na Mseveni mwenyewe. Mm. Tuachane na mambo mengine tu, tuongelea kwenye hilo eneo. Yaani tuta sasa ile mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Yeah. Alafu kuna mtaalamu anaitwa Vladimir Putin well. ambaye na yeye pia vile vile mambo ya demokrasia anaamua kufanya nini? Kuyapiga yeah, chini. Ndio maana nikakwambia wewe unaposema demokrasia ni uhuru mm. ngoja nikupe kitu kimoja. Huyu mm. mzee Kaguta Museveni huyu alisema hivi hapa mm. ni Uganda na Uganda ni kwa nani ni kwake si ndio? Bunge la Uganda likatunga sheria ya kupiga marufuku ushoga na usagaji ndani ya taifa la Uganda wakawekewa vikwazo na Marekani wakawekewa vikwazo na umoja wa Ulaya. Kumbuka sheria hii tumeitunga ni ya kutumika Uganda. Hatujatunga sheria kwa ajili ya Marekani. Mm-hmm. Si unanipata vizuri. Yeah. Hatukutunga sheria kwa ajili ya umoja wa Ulaya. Mm-hmm. No, tumetunga sheria kwa ajili ya Uganda. Tumesema hapa si ni kwetu jamani. Sasa sisi tayari tukute hivi. Mtu anaitwa 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 labda Yohana, mm-hmm. alafu anaenda anaoana na Julius. Hayo mambo kwetu sisi hapana. Mtu anaitwa Diana anaenda kuoana na Elizabeth hayo mambo kwetu sisi nini hapana au mtu alikuwa anaitwa uh, Ramadhani anaenda kubadilisha jinsia kesho tunamkuta haitwi Ramadhani tunamkuta kesho huku anaitwa Mwajuma sasa ah hapana haya mambo ni nini sisi kwetu huko hatufanyi nini hatuyataki ni sheria ya ndani ya Uganda lakini anawekewa vikwazo akaondolewa kwenye mpango wa Agoa ambao ni mpango wa kuuza vyakula nje ya nini kwa ajili ya kuongeza mapato huku wakaondoa na sasa swa linakuja kama kweli kuna demokrasia na demokrasia ni ukweli au demokrasia ndio uhuru wenyewe mbona sisi tukifanya ya kwetu ambayo tunatakiwa tuwe huru mbona mnakuja kutuingilia na kuweka uh, vikwazo kutuwekea vikwazo kwa unagundua rafiki yangu mmoja aliwahi kusema demokrasia definition ya demokrasia wao umeisoma shule 
Eh ni nini? Demokrasia. Eh. Ni kwamba ni mfumo wa uongozi ambao wewe ongea kwa Kiingereza of the people by the people. Yeah. Sijui na ndi people people nini. <laughs> eh, sijui ndio people zenyewe. Yeah, Sasa ile sio maana yake. Yeah. Yeah. Demokrasia maana yake ni demon class. Demon class. Uh-huh. Eh, yani ndio maana yake kwa demon sababu class. mfumo wowote na kuambia bwana Niko hapa mfumo wowote ambao haukukonekti wewe na rasilimali Mungu alizokupa huo sio mfumo hiyo ni kitu kingine wazungu wanaita scam yeah. sawa so the democracy which cannot connect you with your natural resources manake hiyo sio democracy huo ni mfumo ambao ni, 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 ni wameuleta ili kuweza kukutawala ndio mambo kama haya katika utambuzi watu waliojitambua kama mzee Museveni pale wao wakasema hapana nyinyi msitupangie ni nini cha kufanya unakumbuka hapa wakati wa ndugu yetu magufuli wakati yuko utakumbuka kuna ule mradi wa bomba la mafuta unakumbuka kutokea Uganda kwenda wapi kwenda mpaka Tanga lakini uh, magufuli alipoondoka rais wetu Samia naye akaenda tena Uganda ili ule mradi ufanye nini uendelee ghafla tukaona bunge la Ulaya wamekaa wanasema huo mradi usifanyike kwa sababu unaharibu mazingira sasa ukijaribu kuangalia mazingira ambayo yanaharibiwa huku kwetu na kule kwao viwanda walivyonavyo viwanda vingi na nene na mambo mengine kwa hiyo unakuja kugundua tumeletewa demokrasia kama kiini macho tumeletewa demokrasia kwa ajili ya kuja kutufanya nini kutugawa ili wao waweze kutushinda e, wasema divide and conquer ndio 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 demokrasia tulioletewa kwa hiyo mimi ukiniambia demokrasia ni uhuru nitakukatalia demokrasia sio uhuru ila demokrasia ni imeletwa kwa ajili ya wanyonyaji wa mali za Afrika wanaonyonya bara la Afrika ili tuweze kugawanyika alafu wao kupitia hiyo migawanyiko tulionayo ndio waseme demokrasia kwa sababu kungekuwa na demokrasia wasinge mkata wasinge mwekea vikwazo nani yoye nikaguta Museveni ametunga sheria ya kuondoa mashoga ni nchini kwake sio kule nini sio huku sio sio Marekani ni sheria ya pale kwake sasa which democracy are you talking about ya yeah, lakini eh? lakini wao kuna wakati wanasema mm. kwamba mm. wao wanawasaidia wale wanyonge ambao hawawezi kuzungumza mm. kutoka kwenye mfumo ya unyonyaji mm-hmm. sawa kwa nani hao wanaosema yeah, wao wale wazungu mm-hmm. wanawasaidia hawa watu ambao hawawezi kutoka kwenye mfumo wa ukandamizwaji mm-hmm. kuongozwa na sheria ngumu ambazo zinaweza zikaathiri maisha yao hapo mm. inakuwaje aha mfano sheria ngumu kama ipi sasa kwa mfano uh-huh. kwa mfano labda mm-hmm. mtu anatamani labda mm-hmm. uh, kununua labda treni mm-hmm. kwa ili anunue treni mm-hmm. lazima sheria ya mkabe kwamba hutaki kununua treni sawa ah, sasa hizo ni, uh-huh. ni mfano uh-huh. sawa ni mfano uh-huh. sawa Aya, kwa mfano labda mtu anatamani labda kumiliki labda labda mali nyingi mm-hmm. umeona mm-hmm. kwa akitaka kumiliki mali nyingi kwa kwa sababu ya sheria imewekwa hapa mm-hmm. kwa inabidi azuiliwe kwa nini huwa na mali nyingi umezitoa wapi kwa inabidi sasa aende kwenye demokrasia ile mm-hmm. sawa ambayo inamuondoa mtu kwenye sheria na kuwa na uhuru wa kufanya mambo yake ngoja nikuambie kitu kimoja yeah. hapo hapo umesema mfano sheria ya mtu anataka kumiliki mali mm, nyingi nyingi mm. alafu nini uh, ah. sheria za nchi zinambana zina si yeah. ndio yeah. sheria za nchi zitakukaba mm. endapo hawatajua hizo mm. pesa umetoa wapi yeah. lakini kama unafanya kazi na kazi inaonekana mm. na kodi unalipa mm. wewe miliki pesa kadiri uwezavyo hakunaga taifa lolote hapa Afrika ambalo eti mtu akitaka kumiliki mali nyingi alafu mkabe waseme hapana hakunaga kitu cha namna hiyo sheria hizo zipo kule kwao sio huku kwetu huku kwetu kuna uhuru sasa uhuru wao wanausema na demokrasia wanayoisemea ni mambo ya ushoga mambo ya kishetani Demok- ndio hiyo demokrasia wanakuambia demokrasia ndani ya demokrasia kuna haki za binadamu ndani ya haki za binadamu ndio kuna haki hizi za watu wa jinsi ya moja kufanya nini kwenda kuoana pamoja ndio maana yake kwa hiyo sasa wewe leo hii ukiwa unaongea kuwa uh, ni kwa sababu hatuna uhuru sio kweli umeelewa na wale watu ni majanji wao wakipata kiongozi ambaye anasimamia rasilimali zake vizuri hawapi wale jamaa ndio watamtengenezea za propaganda kuwa huyu ni dikteta ana dictate watu umeelewa watamtengenezea uongo kuwa huyu ni ni, ni muuaji anaua watu lakini kama anawafeva wao hata kama nyinyi huku mnakufa wao hawanaga shida tumeonaga hayo mambo mengi sana na vitu vingi sana hata wakati wa vita Angola wakati wa Jonas Savimbi watu walikuwa wanakufa raia wanakufa lakini hawajali kwa sababu Savimbi 
kujali kwa ni kibaraka umeelewa kwa hilo wao huwa walijali wanachokijali wewe kama unawapenda wananchi wako na unazuia mali wao wasizipate ndio watakutengenezea nini propaganda kama jinsi hivi tunavyoambiwa kuwa Putin ni nani yule ni, ni, ni mnyama yule kama hivi tunavyoambiwa watu wengi huko duniani kwa huyu hapa hakuna uhuru sijui nini na nini ndio nikakuuliza kama kweli demokrasia ni uhuru kwa nini wanatuingilia katika mambo yani, yani unataka unipangia hata namna ya kuishi ni mimi ndio nimesema kwangu mimi huu jinga mimi siutaki nitakuwekea vikwazo unakiuka haki za binadamu haki gani ya binadamu ya mwanaume na mwanaume kuoana yani wewe ulishawahi kuona wapi output by output input by input lazima output kuwe na input ndio maana magufuli alikuwa anasema jamani hata mbuzi tu wenyewe hao hawana akili lakini hawakosei umeona yani mbuzi yule 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 au, 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 au mbwa hana akili lakini anajua kabisa hapa ni input na hapa ni output sasa imekuaje sisi leo hii tena <laughs> Oh, yeah. ndio maana lakini mwalimu eh. sasa na, natamani tufanye kitu kimoja labda mm. utusaidie kwa sababu mm. haya mambo kwenye nchi zetu za Afrika tumeanza kufundishwa tangu tukiwa shuleni kwenye mm. masomo ya civics mm. na tunasoma kwamba uh, democratic leadership mm. is better than mm. is better than uh, dictator leadership mm. sawa ya yeah. sawa sasa mimi natamani kufahamu mm-hmm. kwa uwewe kwa uelewa wako kati ya hii mifumo miwili ya uongozi ni mfumo gani ambao unaweza ukaichelewesha nchi kwenye maendeleo na ni mfumo gani ambao unaweza kuifanya nchi ikawe na maendeleo ya juu zaidi kuliko mfumo mwingine kwanza mfumo ambao ni wa kishetani kabisa duniani mm. ni wa demokrasia demokrasia yes mm-hmm. na hizo demokrasia ndio maana nikakwambia ni mifumo iliyoletwa hasa hasa Afrika mm-hmm kwa sababu wao watakupangia ni nini cha kufanya yeah. na ndio maana Afrika tuna uhuru wa bendera mm. lakini hatuna uhuru kwa sababu uhuru kamili huwa una connect na rasilimali ulizonazo rasilimali ulizonazo ziweze kufanya nini ziweze kukusaidia kwa hiyo leo hii wakatuletea demokrasia na na hivyo shuleni ume, ume, umeongea kwenye haya masomo ya civics mm. ni masomo yanayotakiwa kufanyiwa namna pia mm. e, ili tuweze kubadilisha kwa mfano mm. Unakumbuka kwenye lile lile somo la civics sawa mm. wanakuambia kuna democratic nini uh, leadership si ndio yeah, alafu kuna dictatorship uh, leadership yeah. si ndio yeah. alafu wanakuambia uh, na mifano ya, ya dictatorship mm. ya hizo government alikuwa ni uh, colonel Muammar Gaddafi yeah wanakuambia mfano wa serikali ambazo ni za, za nini za dictatorship alikuwa ni Robert Gabriel Matibili Mugabe exactly. ehe umeelewa yeah. kwa hiyo maana yake ndivyo hivyo sasa ile wanachotaka kukifanya kwa sababu wa, yani wa, kwa sababu ujue ujue uh, hii mitaala inategemea mali ghafi ambazo ni akili za watoto kwa hiyo hizi akili za watoto zikishashika na mtoto akishakamata vizuri maana yake hauwezi ukamuondoa uka hapo huyu mtoto kwa hiyo maana yake huyu mtoto anaanza kuwa programmed kuanzia mwanzo aone Gaddafi alikuwa ni shetani aone uh, nani huyu 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 mati Mandela Mugabe alikuwa ni shetani lakini aone Mandela ni mkombozi ili hali Mandela alikuwa ni kibaraka <laughs> si unanipata vizuri hapo kwa sababu Mandela alikuwa ni kibaraka Mandela aliwapa ardhi wa nini watu weupe kwa hiyo ndio maana sasa hii, hii, hii ni kufanya nini ni kuprogram lakini sasa uh, wanatumia elimu na mitaala ujue inatengenezwa kule kwao inayoletwa huko Afrika ndio mambo yale yale ya binadamu alikuwa nyani lakini sasa hivi mimi nakaa hapa unapokaa mimi ni mwaka si wangapi kuna minyani na pitaga nimekaa pale na isubiri badilike ije watu ni wakaribishe ndani naona inapitaga tukiwa minyani na mpaka leo hii inapitaga tukiwa minyani kwa hiyo yeah. ni mambo yale yale kwa hiyo maana yake ndivyo hivyo sasa unajua ni nini ni kuwa uh, uh, elimu pia tuliyoletewa huku sawa inaitwa miss education eh, kwa sababu elimu pia ambayo haiconnect na na na, na rasilimali ulizonazo sio elimu nikupe mfano mmoja mdogo tu alafu utanielewa ujerumani hawana migodi lakini watoto wao wanawafundisha masuala ya uchimbaji. Huku tuna migodi, lakini huku watoto wetu tunawafundisha mambo ya zinja tropas, mambo ya homo habilis, homo sapiens, homo erectus. Sema umeona? Eh haya utaapply wapi? Mambo ya photosynthesis, si majani yanakula green coloring photosynthesis. Umeona? Hayo okay, utakuja kuapply wapi? Okay, hayo tuwaachie watu wa science, wao wanayajua. Lakini sasa yule anayefundishwa kule baadaye anaambiwa sasa umequalify, nenda wapi? Nenda Afrika kwa sababu madini yako Afrika, hayako kule Ujerumani. Kwa yule anakuja mzungu hapa kaja kama muwekezaji huko Afrika, alafu anakuja wewe unaenda unaomba kazi, wewe mwenye madini. Si unanipata vizuri hapo. Wewe ambaye madini ni ya 
kwako unaenda kuomba kazi kwa mzungu na ukipata kazi kwa mzungu unaenda kufanya sherehe kwenu unasema Mungu amenikumbuka nimepata kazi kwa mzungu imagine ni madini yale ni ya kwako vipi kama ungeanza kufundishwa tangu ukiwa mdogo si wewe ndio ungekuwa mchimbaji ndio maana mwalimu Nyerere alisema hatuna dhahabu ya kutosha hatuna almasi ya kutosha tuweze tukazungumza sana kuhusiana na madini ila tuna ardhi ya kutosha inabidi tuzungumze sana kupitia nini kupitia kilimo kwa hiyo ndugu yangu hiyo ni mifumo ambayo tumeandaliwa kujaribu kuwaweka ma- viongozi wetu kwenye ubaya ndio kama vile unaambiwa Adolf Hitler alikuwa ni dikteta lakini ukirudi nyuma kwa ya Adolf Hitler mwenyewe hauoni huo dikteta alikuwa anausemea okay leo hii Vladimir Putin miaka 20 ijayo mbeleni watu watamwongeleaje si watamwongelea ni dikteta umeelewa kwa sababu wewe ukilinda via kwako hawataki kwao ndio maana ni mitaala ambayo tumefanya nini tumeletewa Eh, una la mwisho kabla sijaenda. Eh. Ah, mimi Kwa hiyo kwanza uliniuliza yeah. kuwa una prefer serikali gani? Mimi ni na prefer zaidi uh, kung, tungeongozwa kifalme. Kifalme. Yes. Yaani kumekuwa na ile king, kingship. Mm. Umeelewa? Kingship leader. Mmoja. Yes, sauti ya mtu huyu mmoja ambaye ni mwenye nini? Mwenye maono. Nikupe mfano mmoja. Hivi mtu kama Magufuli awe ni mfalme. Mm. Yaani mfalme kabisa ambaye yule maana unajua neno la mfalme ni sheria. Yeah. Mtu kama Magufuli angekuwa ni mfalme. Si unaona watu wangenyoka vizuri yeah. sana. Lakini hasa huko tunaambiwa demokrasia. Lakini demokrasia ambayo haikonekti pamoja na rasilimali ulizonazo, una demokrasia lakini una njaa. Una demokrasia lakini unakufa magonjo. Una demokrasia lakini huna barabara. Una demokrasia lakini huna umeme. That is not democracy. That is something is come. Iyo 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 sio demokrasia. Na mm. wewe kuambia hiyo itakuwa ni demon class. Demon class. Yes. Mfumo wa kipepo. Eh mfumo wa kishetani. <laughs> Kabisa. Kwa sababu Mungu ametuweka huku Afrika, alikuwa anajua na waweka hawa wanangu huku Afrika kwa sababu nimewapa na rasilimali. Lakini tumeletewa demokrasia haikonekti na na rasilimali tulizonazo. Tumeletewa elimu haikonekti na rasilimali tulizonazo. Bad enough tumeletewa na dini haziconnecti na rasilimali tulizonazo. Umeelewa? Maana mm. dini yoyote ambayo haikukonekti wewe na rasilimali Mungu aliyokupa, hiyo sio dini. That is not religion, it is scam. Umeelewa? Kwa ndio maana ndicho ninachojaribu kuongea. Sasa hapa mimi naongeaga ukweli na waambiwa ukweli ni kama ni kama ni kama upasuaji. Yeah. Sajari. Yeah. Eh, inauma lakini inaponya. Yeah. Lakini uongo ni kama pain killers. Mm. Kama vile umesikia kichwa kinauma na nunua panado na kunywa. Sawa itatuliza maumivu lakini haujaondoa lile tatizo. Eh manake kwa ndivyo hiyo. Mimi natamani kufahamu kitu kimoja cha mwisho. Eh. Ah tangu huyu uh, bwana Joel Museven mm. amekwenda against na demokrasia ambayo mm. wazungu wameileta mm. na akawekewa vikwazo vya kiuchumi. Mm. Hali ya taifa la Uganda kwenye uchumi iko vipi? Ah uh, uchumi lazima utatingishika kidogo yeah. kwa sababu sasa unajua wale jamaa walituwekea mifumo yeah. ambayo sasa unaona na yeye anajaribu kuenda kinyume na ile mifumo. Kwa hiyo uchumi hauwezi kuwa the same. Mm umeona na hasa hizi nchi zetu za Kiafrika ndizo wanazozionea sana umesikia hata juzi Ghana wame, uh, wamepiga marufuku ushoga lakini ukumbuke Ghana wamekula hela za Marekani zile dola za Kimarekani milioni mia moja. alipoendaga huyu makamu wa rais wa Marekani anaitwa Harris Kamara wamekula pale kama milioni mia ila wamepiga marufuku mambo ya nini mambo ya ushoga kule Marekani wanasema sasa kama wamepiga marufuku ushoga tutakata misaada ndio ile ile sasa turudi pale pale magufuli alichokuwa anasema hivi sisi tunahitaji misaada kweli ila ni mifumo wametutengenezea wametuwekea mifumo ya kuwa tunahitaji nini misaada tumekuwa programmed wapi hapa akilini kinachotusumbua ni nini ni njaa tungelima tulime tukimaliza kulima tuwe na chakula cha kutosha alafu tuanze kufanya maendeleo ndivyo china walivyofanyaga sasa kwanza wakwambia mtu akitaka kukutesa na kutengenezea kwanza mazingira ya njaa ambapo wakoloni ndio walitutengenezea mazingira ya njaa kwa wakitokea kiongozi anataka kwenda kinyume na wanamwambia tutakunyima chakula wewe sasa, sasa mtu akifikiria sasa hapa itakwaje ndio maana unaona iko namna hiyo <laughs> eh yeah. bwana mimi nikushukuru sana asante sana yeah. ndugu yetu ya, ya jackson kutokea mwanza mm. pacha wako Pacha wangu. Eh, anakusalimia sana. Mtu wa maana kabisa. Eh, eh, na amesema atakutafuta. <laughs> yes. Eh, bwana hii ni channel yetu pendwa ya ukuu wa Afrika. Jina langu naitwa Niko na mimi African boy nilikuwa na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Usiache ku like, comment, kushare na kusubscribe ili uwe kwanza kupata habari zetu kila wakati. Asante.